അപ്പോൾ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഫൈബർ ടു ഫാബ്രിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബുക്ക് ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഫൈബേഴ്സ് ആസ് നാച്ചുറൽ ഓർ സിന്തറ്റിക് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൈലോണും പോളിസ്റ്ററും സിന്തറ്റിക് ഫൈബറാണ് ബാക്കി വൂൾ കോട്ടൺ ജ്യൂട്ട് സിൽക്ക് എല്ലാം നാച്ചുറൽ ഫൈബറാണ് കാരണം നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യാൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഫൈബേഴ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇപ്പോൾ യാണിനെ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം യാൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഫൈബർ ഓക്കെ സ്പിന്നിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നോ ബിക്കോസ് വി ആർ സ്പിന്നിങ് ഫൈബേഴ്സ് ടു മേക്ക് യാൺ സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജ്യൂട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് കോക്കനറ്റ് ജ്യൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ കോക്കനറ്റ് ജ്യൂട്ട് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ഫ്രം വേർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ജ്യൂട്ട് ജ്യൂട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ ഡി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് സീഡ്സ് ഫ്രം കോട്ടൺ ഈസ് കോൾഡ് ഗിന്നിങ് വി ക്ലിയർലി ലേൺ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗിന്നിങ് ഈസ് This is the answer for ginning. The process of removing seeds from cotton through, through combing. Through combing. That is why we separate the seed from cotton. That process is called ginning. D. Weaving of yarn makes a piece of fabric. is it true or false it is also true because what we will do we can make fabrics from the yarn through two process we can either weave it or knit it weaving or knitting so the process of weaving is make yarn into fabric okay so that is a true answer e silk fiber is obtained from the stem of a plant not at all because that is an animal fiber silk worms is producing silk and g polyester is a natural fiber polyester natural fiber ano never polyester is a synthetic fiber so that is a false statement question number 3 fill in the blanks plant fibers are obtained from evadu nokkiyana plant fibers namukku lebikya we will get from cotton and from jute idu rendum nanu namukku fiber kittu plant fiber kittu the animal fibers are dash and dash ഏതൊക്കെ ആനിമൽ ഫൈബർ സിൽക്ക് ആൻഡ് വൂൾ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഫ്രം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ജ്യൂട്ട് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ കോട്ടൺ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് കോട്ടൺ ഫ്രം ദ സീഡ് ഓഫ് ദ കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ സോ സീഡ് ഓഫ് ദ കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കോട്ടൺ കിട്ടുക ആ സീഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോട്ടൺ ബോൾസ് ജ്യൂട്ടോ സ്റ്റെം ഓഫ് ദ ജ്യൂട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ വൺ ഈസ് ഫ്രം ദ കോട്ടൺ ബോൾസ് ആൻഡ് അതർ ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതായത് നെയിം ടു ഐറ്റം ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം കോക്കനറ്റ് ഫൈബർ കോക്കനറ്റ് ഫൈബർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയൂ നമ്മൾ 
കോക്കനട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാറും ചകിരി എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ചകിരി അങ്ങനത്തെ ഫൈബർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും വളരെയധികം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കുറേ തരം മാറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ കേരളം അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ കൊയർ ഫെഡിൻ്റെ മാറ്റ്സും ഈവൺ ബെഡ് വരെ കൊയർ ഫെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ കയർ വ്യവസായം ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹസ്കി സാധനമല്ലേ അതാണ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫൈബർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് യാൺ ഫ്രം ഫൈബർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണോ ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് യാൺ യാൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് യാൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ യാൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് യാൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് യാൺ ഫ്രം ദ ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് സ്പിന്നിങ് ഓക്കെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് യാൺ ഫ്രം ദ ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് സ്പിന്നിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക വൈൽ മേക്ക് ടു മേക്ക് ഫൈബർ ടു മേക്ക് ടു മേക്ക് ദ യാൺ വി നീ ടു ടേക്ക് എ കോട്ടൺ ഡ്രോ ഔട്ട് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദിസ് ബ്രിങ്സ് ദ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ടുഗേദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ യാൺ ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദ ഫൈബർ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ മേക്ക് യാൺ from the yarn we will make the fabric through either weaving or knitting okay so almost all the questions are answered from the back side of the textbook then you can proudly tell india is the major producer of the cotton in the world india is exporting many cotton product all around the world okay അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു വൺ മോർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു യാണും ഓക്കെ ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ യാണും ഒരു കോട്ടൻ്റെ യാണും ഒരു വൂളൻ്റെ യാണും എടുത്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പിന്നെ അതിന് കൂടെ നമുക്കൊരു സിന്തറ്റിക് യാണും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് യാൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോട്ടൺ യാൺ ഒന്ന് സിൽക്ക് യാൺ ഒന്ന് വൂളൻ യാൺ and the other one is synthetic yarn so first nammal cotton de yarn eduthittu onnu burn cheyumbo adu shrink cheyu melt cheyu onnu cheyilla namak oru oru kadalas kattichathinte smell varum paper burn cheyidende smell aanu cotton burn cheyumbo varum because anybody can guess because both paper and cotton is coming from plants that is the reason we are getting the order of the paper while burning the cotton yarn ini namak endha yam silk inde yarn eduthunu burn cheyidu nokkam silk yarn eduthu burn cheyumbo adu melt avilla but it will shrink even wool inde yarn avumbolum onnu shrink cheyum both never melt pakshe silk inde yarn burn cheyumbo ആനിമൽസിൻ്റെ മീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും പക്ഷെ വൂളാകുമ്പോഴോ ഒന്നും കൂടി ആ സ്മെല്ല് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പാവും അതായത് ഒരു ഹെയറൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ കത്തുമ്പോൾ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരില്ലേ അതേപോലെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും വൂള് കത്തിക്കുമ്പോൾ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ബിക്കോസ് ബോത്ത് സിൽക്ക് ആൻഡ് വൂൾ കെയിം ഫ്രം ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് സ്മെൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് സിന്തറ്റിക് യാണാണ് സിന്തറ്റിക് യാൺ നിങ്ങളൊന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല മെൽറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സ്മെല്ലാണോ വരിക അതേപോലത്തെ നമുക്കൊരു അൺബെയറബിൾ സ്മെല്ലും കൂടി ഉണ്ടാവും സിന്തറ്റിക് യാൺസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിക്കോസ് സിന്തറ്റിക്സ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് മെയിൻലി ഫ്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ 
പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി പോയിട്ട് ആ ലെസ്സൺ ഒന്നും കൂടി പോയി കേൾക്കണം ലെസ്സൺ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ പോയിൻസും നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ എഴുതണം അത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ സോ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം ബൈ 